Hello and welcome to Finish Educare. Care. Welcome to the second part of the video. So in the first part, we have discussed about the first five chapters, important map questions for India. In the second part, we will discuss about the remaining chapters. Okay, so I, have, I hope you have seen the first part. So in the first part, I have explained how you have to solve the map based questions and the important questions from first four chapters. So I have part the map based questions, map based questions, the four chapters, the most important questions discussed. next पार्ट में हम बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके बारे में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर आप मैप देखो दोनों तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि व्हिच इज द सॉरी नेम एनी मार्क एनी वन डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट फ्रॉम साउथ इंडिया तो क्वेश्चन क्या देखो साउथ इंडिया का कोई भी एक डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट मार्क करना है अभी साउथ इंडिया में दो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है एक है तमिलनाडु दूसरा केरला तो दूसरे दोनों में से कोई भी एक आप मार्क कर सकते हो so, you know, question is that which is the densely populated state from South India. So, Kerala and Tamil Nadu can be marked by two of them. Another question is that which is the uh, mark any one densely populated state in the Ganga River Basin. Ganga River Basin means Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, here the Ganga River flow from here. So, you can mark any one from here. Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, you can mark any one from here. This is the Ganga River Basin. Another question is that which is the uh, sparsely populated state uh, in the North India. The North India means sparsely populated state. So, you can mark Jammu Kashmir. If you ask North East India, you can mark Arunachal Pradesh. Okay, so there are questions. You don't ask any questions directly. You can ask a question. You can mark the map, but you can make a question. So, you have knowledge. Okay, so you have to map and you have to understand. So, we have four or five questions. Now, we have already discussed the other one. We have already discussed the other one. We have already discussed the other one. So, you can see the Brazil video. अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं तो इसमें इसमें तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है उतने जितने मैंने बोले उतने ही क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो भी उसमें इंडिया के मैप के बारे में दिया नहीं है लेकिन एक टेबल दिया है वो टेबल के हिसाब से टेबल को चेक करके हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्वेश्चन आता है कि देखो यहाँ दिया है कि अर्बन पॉपुलेशन अभी हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो पहला देखा था मैप उसमें थे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये है अर्बनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन सो अभी ये मैप देख लो इंडिया का ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है उड़ीसा कहाँ है उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख कहाँ है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश कहाँ है गुजरात कहाँ है महाराष्ट्र राजस्थान ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट्स कहाँ हैं उसके बाद अगर हम जाएंगे तो देखो क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन कैसे आएगा देखो नेम एनी मार्क एनी वन लेस अर्बनाइज स्टेट इन द और लीस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया में लीस्ट अर्बनाइज स्टेट आपको मार्क करना है अभी ये चार स्टेट्स दिया है देखो हिमाचल प्रदेश तो नॉर्थ इंडिया में आता है बिहार ईस्ट इंडिया में नहीं आता है आसाम भी नॉर्थ साइड आता है तो करेक्ट आंसर है ओडिशा तो आपको ओडिशा मार्क करना है क्वेश्चन कैसे पूछा कि नेम मार्क एनी मार्क द लीस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ईस्ट इंडिया मार्क द लीस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ईस्ट इंडिया ये ईस्ट इंडिया है आंध्र प्रदेश ओडिशा ये ईस्ट साइड में आता है तो इसमें से आप मार्क करोगे ओडिशा तो ओडिशा मार्क करना है क्वेश्चन क्या था कि मार्क द लीस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ईस्ट इंडिया तो आंसर है ओडिशा ठीक है उसके बाद क्वेश्चन आता है देखो मैं ट्वेंटी वन टू फोर्टी ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से आप स्किप कर सकते हो और एक क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया अभी ये सब देखोगे तो एटी वन टू हंड्रेड चंडीगढ़ एन सिटी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ये क्या है यूनियन टेरिटरी है हम बात कर रहे हैं स्टेट की पुदुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है दुई दमन भी वही है लक्ष्मीप भी स्टेट नहीं है गोवा स्टेट है तो क्वेश्चन अगर आता है कि विच इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया तो इसका आंसर आएगा गोवा तो आपको गोवा मार्क करना है तो दो, दो देखा था हमने इसमें हमने देखा कि ईस्टर्न साइड में लीस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सा है तो ओडिशा है और इंडिया का सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है गोवा तो गोवा आपको मार्क करना है ऐसा क्वेश्चन आता है वन मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है तो या मार्क में मार्क करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है दिल्ली भी मार्क करने बोलेंगे तो आपको पता है कि दिल्ली कहाँ है या मार्क करना है चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का दोनों का कैपिटल है तो बीच में चंडीगढ़ आता है ये इतना नहीं आएगा लेकिन ये गोवा और ओडिशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश आसाम ये सब भी ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन ये दोनों का बहुत चांसेस है ओडिशा और गोवा का ओके बाकी तो इसमें नहीं है बाकी कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आप स्किप कर सकते हो इंडिया के मैप के लिए ब्राज़ील का मैप है ये इंपॉर्टेंट है इसका मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है इंडिया का मैप में उतने ही थे क्वेश्चन अभी नेक्स्ट चैप्टर अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन इसमें क्या आएगा कि कौन से मिनरल्स कहाँ मिलते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको मैप में मार्क करने के लिए आ सकता है ब्राज़ील का तो ये मैप है बहुत सारे मिनरल्स के बारे में दिया है 
इंडिया का इन्होंने मैप में दिया नहीं है इंडिया में जगह का नाम दिया है कि कौन सा जगह कहाँ है आपको मार्क करना है देखो माइनिंग में माइनिंग में इम्पोर्टेंट क्या है ये जो कोल माइन्स कहाँ है छत्तीसगढ़ के पास ठीक है उसके बाद ये दिग्बोई इन आसाम मुंबई हाई ये जहाँ मिनरल ऑयल्स मिलता है ठीक है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है उसके बाद हाँ कोस्टल एरियाज तो ये सामने दिखा था मैप में दिया नहीं है तो ज़्यादा मत देखो आप जितना दिया है उतना ही करो ठीक है मैप तो दिया नहीं है ब्राज़ील का मैप उन्होंने दिया है तो ब्राज़ील का मैप से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है ठीक है तो ऐसा मैप आपको मिलेगा ब्लैंक मैप मिलता है उसमें आपको मार्क करना है कैसे मार्क करना है सब मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता दिया है तो वैसे आपको फॉलो करना है और मार्क करना है ठीक है नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट टूरिज्म इसमें इंपॉर्टेंट क्या है रेलवे रूट्स रोड नेटवर्क ये मार्क करने के लिए आ सकता है ठीक है इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो इंडिया में ये जो मेजर हाईवेज है ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाते हैं जैसे नॉर्थ साउथ हाईवे ये जाता है श्रीनगर से सीधा ये जाता है कन्याकुमारी तक तो ये जो रेड कलर का या पिंक कलर का लाइन दिख रहा है ये आपको मार्क करने आना चाहिए कि ये है नॉर्थ साउथ हाईवे उसके बाद ईस्ट वेस्ट हाईवे ये जो ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है ये आपको है ईस्ट वेस्ट हाईवे जो आ जाता है यहाँ से स्टार्ट होता है सॉरी पोरबंदर से स्टार्ट होता है पोरबंदर से जाके ये जाता है सिलचर इन आसाम तो ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जा रहा है आगे जाके ये ब्लू कलर बन रहा है ये उसका ही पार्ट है पोरबंदर से स्टार्ट होता है पोरबंदर इन द वेस्ट टू सिलचर इन द ईस्ट ये दो इंपॉर्टेंट है एक है ये नॉर्थ साउथ हाईवे और ईस्ट वेस्ट हाईवे दूसरा है गोल्डन कॉर्डिलेटल गोल्डन कॉर्डिलेटल क्या करता है इंडिया का जो मेजर सिटीज़ है जैसे मुंबई है दिल्ली है कलकत्ता है और चेन्नई है ये चार सिटीज़ को ज्वाइन करता है ये अगर आप देखोगे तो देखो ये गोल्डन क्वार्टरी लेटर ये क्वार्टरी लेटर जैसा है इसलिए उसे बोलते हैं गोल्डन क्वार्टरी लेटर तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद है पोर्ट पोर्ट देखो जितना पोर्ट दिया है उतना करो यहाँ से आप क्लॉक यहाँ से अगर आप जाओगे तो आपको पता होगा कि चलो पहले कांडला पोर्ट है उसके बाद पोरबंदर गुजरात में दो पोर्ट है कांडला है कांडला तो यहाँ है कोई भी मांग कर सकता है ईजी है यहाँ पोरबंदर है उसके बाद मुंबई पोर्ट है मुंबई पोर्ट कहाँ मांग करना है जहाँ मुंबई है वहाँ मांग कर है मुंबई पोर्ट ठीक है उसके बाद आता है कोचिन बाकी दिया नहीं है यहाँ भी पोर्ट्स है लेकिन दिया नहीं है तो आप मत करो कोचिन कोचिन के बाद आता है चेन्नई चेन्नई के बाद आता है विशाखापट्टनम एंड यहाँ जो है कोलकाता का हल्दिया पोर्ट कोलकाता पोर्ट ये इतने पोर्ट आप करो इसमें से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है और जो मैंने हाईवेज़ बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाईवेज़ कहाँ है रेलवे नेटवर्क अगर आप पूछते तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मार्क द एरिया वेयर द डेंसिटी ऑफ रेलवे इज़ हाई डेंसिटी मतलब क्या रेलवे नेटवर्क कहाँ ज़्यादा है तो यहाँ आप मार्क कर सकते हो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाला एरिया है उत्तर प्रदेश बिहार इस एरिया में आप मार्क कर सकते हो यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है रेलवेज़ का ठीक है रेलवे रूट पूछ सकते हैं लेकिन उसका चांसेस है कि रेयर है कि रेलवे रूट कहाँ से कौन सा रेलवे जाता है इसका चांसेस रेयर है उसके बाद आ सकता है कि एयरपोर्ट्स कहाँ हैं जो मेजर सिटीज़ है वो आप देख लो कि मुंबई अहमदाबाद बेंगलोर ठीक है ये मेजर सिटीज़ देख लो कहाँ है यहाँ जो है हावड़ा हावड़ा मतलब हावड़ा के पास कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है इसके बाद दिल्ली का एयरपोर्ट है मुंबई ये मेन सिटीज़ देख लो उसमें से कुछ भी मार्क कर सकते हो बहुत आसान होता है ठीक है इंपॉर्टेंट स्टेशन ट्रेन इतना डिटेल में तो नहीं पूछते ट्रेन स्टेशन वगैरह इतना डिटेल में पूछते नहीं है ठीक है ये एक मैप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक है इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है तो ये जो लाइन है ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ से पास होता है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ से पास होता है ये आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा है ये जो लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो लाइन है 82 टू डिग्री थर्टी मिनट्स ईस्ट वाला जो लाइन है ये जो रेड कलर का डॉटेड लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि मार्क कहाँ से जा रहा है कहाँ से पास हो रहा है इंडिया से ये क्वेश्चन आ सकता है मैप में दो इंपॉर्टेंट है एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो प्राइम मेरीडियन है सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मेरीडियन है वो कहाँ से पास होता है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मेरीडियन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से पास हो रहा है तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये पक्का कर लो ठीक है बाकी तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है अगर आपको कहीं क्वेश्चन आंसर्स में या क्वेश्चन पेपर में अगर कोई जगह दिखता है वो आप मैप में चेक कर लो बाकी इतना जगह मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना भी अगर आप कर लोगे तो आप कोई भी पेपर को आप सॉल्व कर सकते हो उसमें जो मैप क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू इफ यू अंडरस्टूड प्लीज़ गिव अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉच